അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ കോമേഴ്സ് കേരള പി എസ് സി സിലബസ് മൊഡ്യൂൾ വൈസ് അനാലിസിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സിക്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് മൊഡ്യൂൾസ് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാം ഞാൻ അതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റിപ്ലൈ നൽകുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഏഴാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ആണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തതാണ് പത്ത് മൊഡ്യൂളില് ഏറ്റവും വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂൾ ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് തന്നെ എത്ര വായിച്ചാലും കഴിയില്ല അത്രത്തോളം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനൊരു ഫ്രെയിം വർക്കിലോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും നമ്മുടെ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ഫ്രെയിം വർക്കിലോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും സോ ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു ബെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ബെസ്റ്റ് ബുക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് ഒരു നല്ലൊരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ദിസ് മൊഡ്യൂൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എൻറ്റയർ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കി നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പോകാം സോ ദിസ് ഇസ് കിരൺ സി എസ് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൊഡ്യൂളിന്റെ പെക്യുലാരിറ്റി വെച്ചാണ് ഓൾറെഡി ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ ഏറ്റവും വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂൾ ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം ദെൻ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂൾ എന്നൊക്കെ എക്സാം വരുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂൾ ആണിത് ഇപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഡിസിക്ലോബ്രിയം അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസിലോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ സ്വാപ്പ് സ്വിഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ടെക്നിക്കൽ ടേംസിനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ബ്രീഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് സോ ഇങ്ങനെ മൊഡ്യൂളിൽ സിലബസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ടേമുകളും നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യണം ഒന്ന് പോലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് സോ ദാറ്റ്സ് മൈ ഫേസ്റ്റ് ടിപ്പ് സിലബസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ടേമുകളും റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്രീഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കണം എക്സാമിന് എങ്ങനെ പോയാലും ഡിറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എങ്കിലും നമുക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇത് കുറച്ചൊരു ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് വളരെ കൂടുതലുള്ളതും പലപ്പോഴും ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഏരിയാസ് കൂടുതലാണ് സോ അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ വാസ്റ്റ് ആണ് സോ കുറെ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും പ്രിപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ബോർ അടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് പഠിക്കുകയായിരിക്കും ഈ ഒരു മുടിയുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ വേർഷനിലോട്ട് പോവാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഓരോ പുതിയ ടേമുകൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ സിലബസിന്റെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോവാം ഓക്കെ മൊഡ്യൂൾ വൈസ് ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പറയാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം ഇതിനേക്കാൾ മുമ്പുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് സോ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൽ വരുന്ന പല ടെക്നിക്കൽ ടേംസുകളും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പല കൺസെപ്റ്റുകളും അതിൽ കണ്ടിന്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെയിം കണ്ടൻസ് നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസിലും വരുന്നുണ്ട് സോ നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേപ്പറുകളും അങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് സോ അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ സോ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് മുഡ്യൂളിലെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോവാം നമ്മുടെ മുഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണലൈസേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലൊരു ഓർഡർ എല്ലാ മുഡ്യൂളിന്റെയും പ്രസന്റേഷൻ സ്റ്റൈൽ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ഒരു ഓർഡറിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇവിടെ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണലൈസേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഇന്റർനാഷണലൈസേഷൻ സ്റ്റേജ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് എൻട്രി ഇൻ ടു ഫോറിൻ മാർക്കറ്റ് ഫോർ മാർക്കറ്റിൽ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോള
ചിലപ്പോൾ ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വരാം നേരിട്ട് ഇട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഞാൻ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തതാണ് ദെൻ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ഏരിയ ആണ് ബാങ്ക്സ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഡിസിക്ലോ പ്രിയം അതിൻ്റെ കോഴ്സസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിഗ്രിക്ക് തന്നെയാണ് പി ജിക്ക് ആണെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഡിസിക്ലോ പ്രിയത്തിൻ്റെ കറക്ഷൻസ് ദെൻ പ്രൊമോഷണൽ റോൾ പ്ലേഡ് ബൈ ഐ എം എഫ് വേൾഡ് ബാങ്ക് സോ അതൊക്കെ എല്ലാവരും വായിച്ചു വായിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഫെയിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ വീണ്ടും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം എക്സാമിന് ഐ എഫ് സി then adb regulatory role played by wto then multinational companies in the details then host country fpi adr gdr uh, international sources aanu namukku fund raise cheyan vendittulla american deposit receipts global deposit receipts then foreign currency convertible bonds in the details fccb then international marketing so itra tholam karyangalana nammada international business inde oru area ayittu parayalla then ane continue cheyana international finance nu parayunnalla area ana next varunnathu continuation aayittu international financial markets foreign exchange market then quotation forward markets then uh, sport and uh, then foreign ex- the exchange rate behavior cross rates uh, foreign exchange market participants swift etu important alla area ana then exchange rate then measuring exchange rate movements sport and forward exchange then purchasing power parity theory ellarum padichirulla irikkum international finance okke padichirulla aalkarukku pala pala theory parity theory theory models asset market model portfolio balancing model exchange rate of rupee recent trends in exchange rate then convertibility of indian rupee hedging against foreign exchange uh, exposure the forward market then future market options swap market international investment okay itta pole cover cheyanalla karyangal namukku undennallana then types of foreign investments then significance of foreign investments factors affecting international investment ingane very detailed aayittulla oru syllabus aanu namukku thannittulla rendu ipo international finance aanengil international business aanengilum rendum ella karyangalum cover cheyittunde namukku onnum skip cheyanundu so itra detailed aayittulla oru syllabus namukku cover cheyanamengile edokke books nammal follow cheyirikkum mettu useful so suggested books aanu njan next parayan povunnathu namukku details lotu povu സജസ്റ്റഡ് ബുക്സ് ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് ഞാൻ ഈ സിലബസ് കവർ ചെയ്യാൻ മെയിനായിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ ഡ്രൈ ആയിരിക്കും പല ടൈമുകളും ഡ്രൈ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വായിച്ചാലും എന്താണ് ആ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത്രത്തോളം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കറക്റ്റായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് കവർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് ബുക്സ് ആണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വി കെ ബല്ലയുടെ ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് നല്ലൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് നല്ല രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ആണ് വി കെ ബല്ലയുടെ ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് അശ്വത്താപ്പയുടെ കെ അശ്വത്താപ്പ അശ്വത്താപ്പ എഴുതിയ ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് സോ അശ്വത്താപ്പയുടെ ടെക്സ്റ്റും വി കെ ബല്ല ഈ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് കവർ ചെയ്യാൻ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സോ ദാറ്റ് മൈ ദാറ്റ്സ് മൈ സജഷൻസ് ഫോർ ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ദെൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കെവിന്റെ ബുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സജഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് കെവിന്റെ ബുക്കാണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എസ് കെവിൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ സോ ഇതാണ് എന്റെ ബുക്ക് സജഷൻസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിന് വി കെ ബല്ല ആൻഡ് അശ്വത്താപ്പ ദൻ കെവിന്റെ ബുക്ക് എസ് കെവിന്റെ ബുക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് അതർ മൊഡ്യൂൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ മറ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഉണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ടു അവേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും മോർണിംഗ് ഒരു ടു അവേഴ്സ് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിനോ ഫിനാൻസിനോ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു ആ 
എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ടു അവേഴ്സ് മാറ്റി വെക്കുക ദാൻ ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു മുഡ്യൂൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ബോർ അടിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് നിങ്ങൾ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് കഴിയില്ല പിന്നെ നോക്കാം പിന്നെ നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഒരു വീണ്ടും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് ശേഷം നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിലൊക്കെ തിരിച്ച് വരണം സോ ദാറ്റ്സ് മൈ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ സജഷൻ ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ മുഡ്യൂൾ വൈസ് അനാലിസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാനേക്കാൾ മുമ്പ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ഓൾറെഡി നമ്മൾ സിക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മുഡ്യൂൾസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് എൻക്വയറി വന്നിട്ടുള്ളത് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് അടക്കം കൂടുതൽ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് ജി എസ് ടി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നെക്സ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനാണ് ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികൾക്കും ഡൗട്ട് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ടച്ച് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ജി എസ് ടി ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മറ്റ് സജഷൻസും ഉണ്ട് പക്ഷേ കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ജി എസ് ടി ആണ് സോ ആദ്യം ഞാൻ ഈ മൊഡ്യൂൾ വൈസ് അനാലിസിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ജി എസ് ടി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഓരോ മൊഡ്യൂളും ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആണെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ജി എസ് ടിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ആ ഒരു ഏരിയയിലോട്ടായിരുന്നു പോവാം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞിരുന്നു സജസ്റ്റഡ് ബുക്സ് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഒരു വാസ്റ്റ് പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ്റർവെൽസിൽ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു സോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് നാളെ എട്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു ദിസ് ഇസ് കിരൺ സി എസ് സൈനിങ് ഓഫ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്